Sim, é, nós estamos lá no CAPS, né? Eu estou atuando no CAPS de manhã e à tarde a gente faz ambulatório. O que nós estamos tendo muito agora é o problema do Covid, né? Então o Covid tem é, várias portas de entrada. Mas nós estamos tendo como sequela o problema da, de neurológicos. E muitas depressões, é, ansiedade, preocupação por, é, por perda de entes queridos. E isso leva a uma estabilidade né, no comportamento das pessoas, levando-as a querer tirar a vida. Né? Então eu acho que precisa ser bem orientado a essas pessoas. Eu tenho pego é, vários casos lá na, no CAPES, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, e a gente tem cuidado dessas pessoas, mas as pessoas têm que ser orientadas quanto a esse problema de pós-Covid. Agora, tirando o Covid, uma outra situação também que envolve muito a tentativa de suicídio é questão amorosa, drogas, bebidas, desemprego, tudo isso combina também para tentativa de suicídio? Exatamente. É, nós estamos tendo muito problema de as depressões crônicas, de repente por preocupação pelo Covid, nós estamos tendo os, os drogaditos, os alcoólatras crônicos, e isso leva a um aumento do, do risco de suicídio necessita de tratamento, porque o índice está aumentando cada vez mais, precisa, é, nós precisamos orientar essas pessoas para que não levem a, realmente ao suicídio. Doutor, antigamente, eu não muito tempo atrás, eram pessoas mais de idade, ou seja, acima de 40 anos. Hoje a gente já vê, inclusive, adolescentes tentando tirar a própria vida. Exatamente, olha, com a, com a nova tecnologia, no caso do, da internet, muita gente tem acesso as fake news, as promessas. Então, com esses traumas que as pessoas estão tendo, estão é, levando a adolescentes né, a tentar o suicídio. Né? Vários adolescentes, eu tenho pego vários adolescentes, não é só as faixas é, de idades mais avançadas, mas eu estou pegando adolescentes, é, brigas entre famílias, é, uso de bebidas alcoólicas, e o mais importante hoje é o medo do Covid. Doutor, agora quando é que a família, um parente, alguém ligado a uma pessoa que está depressiva pode perceber que ela precisa de tratamento de cuidado? A coisa mais importante é a gente ver a mudança de comportamento dos filhos. Eu quero avisar os pais o seguinte, é, todo mundo tem uma, uma conduta dentro de casa, né? Todo mundo tem que trabalhar tem que estudar, mas o que mais está nos preocupando é a mudança brusca de comportamento dos filhos. Isso os pais têm que prestar atenção. Quando um filho começa a ficar redil, solitário, não está alimentando, não quer conversar com ninguém, é, chora, chora muito, e isso é muito preocupante. Procurar imediatamente um centro de saúde, psiquiatra ou psicólogos, ou os próprios amigos de casa, porque geralmente os filhos não procuram os pais, procuram geralmente amigos. Então, professores de faculdades, professores de escolas, é, tentam, tentam ver essa diferença de comportamento.